Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Şöyle haberler okuyorum. Geçen hafta gazetelerde çıkıyor. Efendim Afrika'nın bilmem ne küçücük ülkesinde üç tane kızamık vakası. İşte bunlar düşmanlar üç tane. Yapmayın etmeyin. Sudan'da bu aşı işinde olan savunma bakanı Ramsfeld aşı fabrikasını bombalattı. Ya bir, bir, bir şunu şöyle bir, uzaktan şöyle bir çıkın. Çıkın ve şunu düşünün değil mi? Ya bu aşının ekonomi politiği nedir? Burada siyaset ne yapıyor aşı konusunda? Burada işin ekonomisi ne? Bu sadece tek boyutta ele almayın. Bunun başka açılardan da alın. Söylüyorum zorladığım konu bu. Anlatmak istediğim konu bu. Oradaki bir tane çocuğun biri çıkıyor. Efendim X bilmem ne doktoru varmış. Araştırma yapmış. İşte ona büyük yük. Evet İngiltere'de adamın biri yaptı. Bir doktorun biri yaptı. Bunu da dünyanın önemli Lancet bir tıp dergisi yayınladı. Dünyaya ayağa kaldırdı. Ve adam dedi ki Lancet'in genel yayın yönetmeni dedi ki. Hey ya tıp bir uygulama alanıdır. Evet, bu tartışmalar olmalıdır. Bu tartışmadan olmaz. Hayır. Sonra zorluya zorluya 8 yıl sonra 8 yıl sonra adamın makalesini çıkarttırdılar dergiden. Şunu görebiliyor musun? 8 yıl sonra hiç affetmiyorlar. Hiç affetmiyorlar. 20. yüzyılın başında aşı konusunda Rockefeller dünyanın en büyük zengini başlamış. 21. yüzyılın başında Bill Gates dünyanın en büyük zengini aşı işine devam ediyor. Sadece bu bile bir şüphe doğurmuyor mu? Aşı iyi veya kötüyü şuraya koyduk. Tamam aşı iyi iyi iyi iyi. Bu da buraya koyduk. Bir çık oradan. Gel buraya. Ya bu da şunu başka türlü tartışalım edelim. Efendim biz bunu dediğimiz zaman işte insanlar aşıya gider gitmez. Ya aşı o kadar zorunlu olsa bütün dünya devletleri bunu zorunlu yapar. 